。前些天有些学生问了我这样一个问题：老师，我有一个困惑，就是关于光影，不管是照片速写还是石膏写生，都说不要抄照片，却没有人说过为什么不能抄。我不理解，这是个很好的问题，勾起了我很多回忆。我们先来看几个案例，了解一些比较优秀的抄照片的选手。我是中央美院毕业的。那先说说我最熟悉的精微素描。你看到了，这些画作都细致入微，纤毫毕现。那他们是怎么画的呢？我们会在老师的要求下摆一个盒子，这个叫遮光盒，就是图片中红片里标记的样子。然后把要画的小物件摆在里面，给它打一束光。这其实是古典素描里面的传统画法，在巴尔格素描教程里有在后面的附录中记载这个方案。画师们一边画一边看着这个盒子里的东西。使用遮光盒的好处就是可以减少光线变化的干扰。使得画面以单一光源的效果呈现，但实际情况是，绝大部分同学都会用手机拍几张好看的照片，然后放大了盯着看，妥妥的抄照片啊！毕竟花两个月的时间画一张画，如果没有一个稳定的观察环境，今天是这个光线，明天是那个光线，每天都不一样，上午和下午也不一样，正常人早就崩溃了。大家再仔细回顾一下，极致的写实是不是和照片的出现同步发展的呢？在照相机出来之前，没有任何一个画家能够画到极致逼真的写实，达芬奇和米开朗基罗也做不到。大部分超写实艺术家基本上都是使用照相机拍好照片以后，在电脑上放大对着画。比如日本的大森浩平，他画的这种精微素描，强调质感的变化。这就是中央美术学院以前还没有使用色彩来描绘精微素描时的效果。这个是韩国的，用细腻的笔触刻画极致的质感。这是意大利的，陶醉于花卉之中，他的每一张花上面都有很多细小的水滴。就算是强如冷军这样的人，也会偶尔使用照片来辅助观察。冷军没有长时间的使用照片的原因在于，目前的照片能够还原的精度还是没有能够达到他肉眼所看到的状态，所以他会长时间的盯着他的模特看，全神贯注，反复推敲。做他的模特很不容易，他卖了七千万的那幅小江。模特做到一半，自己偷偷跑了，太无聊，太枯燥了，最后只好找个假模特，套着衣服完成剩下的细节。如果你能画到刚才这些人的纯度，我相信你的老师应该没有勇气说你抄照片。根据我多年学画画、教画画的经验来看，大部分时候老师说学生抄照片，针对的画面都是这样的。当我们流露出困惑，希望老师示范一下的时候。老师们通常画的是这样的，而我们都知道，我们肉眼所看到的真实水果大多是这样的。那前面那种画法的祖师爷啊，其实是十八世纪法国学院派的画家梅伦德斯所创造的。这是他的自画像，他手里拿着的正是他毕业时的金奖作品。作为学院派里的超级大佬，他的人体已经登峰造极，但是却特别喜欢画静物。而现在你们看到的这些，就是他经过多年苦心研究以后开创的水果画法。而在他之前的水果，大部分的时候是这样子的，是不是都有点软趴趴的感觉？因为在他之前，大部分静物画家其实都是人体画不好的学院派渣渣，画不了教皇和皇家的大型壁画订单，只好画点静物画卖给普通的小富商混口饭吃。而他则把人体肌肉的一整套绘画逻辑迁徙到了水果中，所以你可以感觉到他画的水果仿佛健身过了一样。特别有体积感，因此想要画出许多老师说的那种不抄照片的、很有结构感和空间感的静物素描，你得先学会画人像。我相信有一部分考前生应该有这种感觉。当你在考前绘画培训的学习过程中，人像画的比较好的时候，再回过头来画这些水果，你就自然而然画出来了。难道这些老师是发自内心的喜欢这种肌肉水果吗？大部分都不是的。当你问他那些体积感不那么强的大师绘画的作品如何时，他们也会一致的说画的很棒，这是什么原因呢？其实大部分老师反对的不是抄照片，他们反对的是不假思索的罗列眼前所看到的信息，也就是不过脑子的画画。
。画好一张画就和修一栋房子一样，只是把砖头垒在一起是修不好房子的。我们得借助建筑学的原理，有逻辑、有秩序的把砖头垒起来，它才能成为一个牢固的房子。那么，怎样才能算一张不抄照片的画呢？如何表明你过了脑？换句话说，怎样才算一张好画？我不打算从各种流派的审美价值入手，我们从信息学的角度来说，那这个问题就很好解决了。画画和所有的传媒媒介一样，都是在传递一种信息。传递信息有两个要求：一、准确。传递出我们真正需要的，或者说观众真正想要看到的内容。关于准确，这个因人而异。如果你是给客户画画，那就要认真的考虑客户的需求；如果你是为了考试，那就认真的考虑考试的要求。但是绝大部分画家走到最后，你还是要画给自己看的。认真的考虑，摸清楚自己的需求，为自己而画是一件很重要的事情。许多职业插画师主要是在客户的需求和自己的需求中相互取得平衡。商业绘画大部分的时候都是一门关于妥协的艺术。二，密度高，在单位面积内传递的信息量足够大。那么密度高如何理解？这里一定要注意一个误区：信息量大不是简单的堆量，它是追求一种层次上的丰富。我不进行抽象上的讲述，我们来看案例，来看拉斐尔的这一张人体素描。注意这的线条变化，它有深浅变化，还有粗细的变化。而这些变化又是完全遵循着肌肉的起伏位置来运行的，同时它还考虑到了光线的影响。处于背光区域的线条普遍更加粗糙、更模糊；受光区域的则更加清晰、更细致。不仅如此，它还考虑到了空间的前后变化，靠近前端的线条清晰，而在后面就模糊一些。啊，这个就叫专业。这么一些线条画下来。有这么多层信息在里面，这就是信息量特别大的线条。此时你再来看新手画的素描，别看这上面画了很多线条，但其实每根线的目的都不是很明确的，只是单纯的在堆叠信息，纯粹的想要把画面填满颜色而已。倒不是说把颜色画满了，信息就不够有层次了，要画对位置。明白这一层逻辑，再来看冷军的超写时，注意看这一根头发，它有线条上粗细的变化。同时还有传递了软和硬的质感，并且还非常精妙地表现了冷光在这上面的颜色变化。这就是冷军在这么一根头发上所承载的信息。像这样高强度的信息压缩还有很多，比如他毛衣的刻画，画得非常的轻松简练，看上去很真实细腻的地方，其实是几笔带过的，不会做一种累赘的堆叠。同样是画类似毛衣的编织物，我们来看一下中央美院精微素描的学生作品，我们看到了。几乎每一根毛线都刻画完了，画得非常的认真用力，看上去画了很多，但是和冷军相比其实不够简洁，信息密度并不高。要做到简洁，需要深刻的洞察，洞察自己的想法和需求，有逻辑的构建整个画面，你才能完成一幅真正意义上的好作品。不管你玩什么风格，真诚而认真的绘画永远都是有魅力的。这样的作品永远不可能是一种不经思考的绘画。最后，我们总结一下。抄照片不是问题，问题是怎么抄。照片也不是谁都可以抄出来的。这句话送给抄不出照片或者从来没有用心的抄过照片，但却盲目的批评学生不要抄照片的人。自然是一切灵感的源泉。照片是人类伟大科技的记录，在临摹自然的这个需求下，大部分人类都是照片的弟弟。但是照片不是画画的敌人，而是画画的朋友。有了照片，我们能够更方便的观察。阅读完大卫霍克尼的图像史和论摄影，我们就不会把这两者放在对立面。初学者有一个很宝贵的心态，就是能够去抄，画自己真正看到的东西，永远都不是错的。真诚而盲目的抄袭自然，至少也比自以为是的提炼高明的多。同学们，大胆的去抄，但是要多学习、多思考，不要责备自己。诚实的描绘自己所看到的，永远是一幅优秀作品的第一根源。